呼叶探福。哎，嗯嗯嗯嗯，干嘛去？哪娘子睡觉呢？嗯，不是都已经拜过高堂了吗？昨夜睡得晚，今早上起得早，让他再睡个回笼觉吧。可是崔妈妈她说，这院里是崔妈妈做主还是我做主啊？规矩是人定的，只要有我在。你家姑娘就算睡到日上三竿，都没人敢说什么。是。还有姑娘，怎么还睡呢？快起来！让我打开啊！哎呦，姑娘，你怎么又躺下了？这样传出去是要人笑话的。快起！这顾爷在院子里头都打了好几趟拳了，你再睡也睡好了。再说了，秦大娘子使唤人来叫了，就让姑娘去说夫人的私房话。来，快起来，好孩子，好孩子，来，快起来。估计你别说，可以，别跟我说。这顾家是侯门世家，可不能马虎了。给人画饼，说咱们盛家的女儿没规矩，可不成。快起。来给小桃，快给姑娘梳妆打扮。这你俩都看不下去了，还不走？看你瞌睡的样子呢，怎么又上起妆来了？我还想抱着你再多睡会觉。村长，要叫我过去说点私房话，我这不是，这不也得再梳洗一遍吗？为夫帮你上妆。你会吗？你以为这么多年，我在青楼主管勾栏瓦舍里是白混的？我告诉你，这些胭脂水粉、钗环首饰，只怕我比你还精明。嗯。嗯。哦。我说你呀、啊。要是不想去，就别去了。嗯，反正咱俩已经拜过高堂，那些都不重要。那也得去应个景呀，不然传出去，会说我们盛家不会教女儿，还会说你不敬嫡母，忤逆不孝。我都不在乎这些，你在乎。哪有心腹不受婆母的气的？我不往心里去便是。我那个继母小秦氏，断然不会第一个开口。第一个开口的一定是四房五房那几个，尤其是四房，最喜欢欺软怕硬，又是炮仗脾气。只要我继母一点，他必然就着。你小心点儿。别被他咬着了。好歹也是你婶婶。这几个还算是好对付的。我们顾家上下，全都是栽赃嫁祸的好手。顾某某去棉花素柳了，定是顾廷烨。顾某某打碎了老爷的砚台了，也是顾廷烨。顾某某想开销三千两，哎，记在顾廷烨的账上。你怪我当年不争气，也没个好名声，只能忍受他们这种栽赃嫁祸，眼睁睁的看着他们把我在京城的名声全给败光。那简直，简直就不是疯狗
，比毒蛇还毒，咬你一口，你喊都不敢喊。哎，你听我之前不是这么说的呀，你还让我扬眉吐气了呀。<笑>进过来的点心，嗯，天哪，这脸怎么画成这样了？啊，啊，哎呀，你你不是说你今天是很拆环的吗？丹菊，快来，给姑娘重新洗脸上妆。哎，姑姑擦了擦了擦了，呀，啊，婆母万福。嗯，不知婆母叫儿媳来，是有什么吩咐呢？哪里是什么吩咐呀，就是要传早饭了，特意叫你来，跟我们这些婆婆、婶婶一起吃早饭，一家人呢，热热闹闹的。那儿媳伺候婆母，四婶婶、五婶婶用饭吧。哪要什么伺候呀？我们呀，是武将人家。没有那么多的规矩，来，传早饭吧。哎，大嫂嫂，哎呀，您这记性，还有一人啊，让这叶哥的大娘子见了，咱们再吃吧。哎呀，改日再见，也是呢，万万使不得呀。人家可是寻过一回死了，那多亏周围的女使们眼尖给救下了。你说，如果咱们再掖着藏着，日后果真死了，那不是给他们两口子添堵吗？啊，可这不大合适吧？毕竟人家新婚，怎么不合适啊？这究竟是什么人？听四婶婶的话头。呃，此人是与我有关。红霄，你进来吧，进来吧。嗯、这位姑娘是？这孩子叫红霄，原是二郎屋里的女使。后来，等二郎再大些，就收了做屋里的人。再后来嘛，这二郎也不怎么回来了。我是害怕，让他白白的耽误了青春，就把他的卖身契书还了他，还赔了银子财帛，好让他另嫁他人。他偏偏是一个忠义痴情的，说什么也不肯，一定要在这儿等。哎呀，这现如今啊，叶哥衣锦还乡，娶妻升官，却把人家远远的忘在脑后了。你们说说，这姑娘家，这一个人，这怎么活呀？啊？是。我这吧。也实在是不知道该怎么办了。他矢志不渝，说什么都不肯再嫁，这也能算得上是个忠直节妇。要真没个什么名分，以后可怎么抬起头来做人呢？婆母的意思是，想让我将这位红霄姑娘领回去。给官人做小娘，我是想着，二郎现在也是朝廷重臣，那是。哎，你们看看，这哪位高官名爵家里独大娘子一人的
，那身边要是没有个两三个妾室，你还有排场？心腹，你说呢？这要是没有名分吧，也无妨。洪潇本就是个本分的孩子，只想着从一而终。只要是能有一个去处，那也不会让府里的人指指点点的。对对对，求娘子开恩，给洪潇一条活路吧。恕心腹不能从命。这，哎呀，哎，都说这盛家是书香清流，怎么教出来的女儿这么善妒寡恩呢？昨夜官人曾对我言，眼下并无纳妾之意，若我转眼给她弄了个小娘回来，岂不是令她不快，令官人不快，便是儿媳无能，便是不孝。此事，儿媳万万不敢。你们听听啊，这心腹才入门一日啊，竟敢当着长辈的面前说出这种话，岂有此理呀、啊！哎呦，四妹妹，别生气。要不这样，你呢，先把人领回去，咱们以后慢慢计较。儿媳实在不敢为官人做主。你这哪是不敢做主啊？分明是拿话堵我嘛！说不清这叶哥有没有说过这种话，没准啊，就是你胡编乱造的。他说没说过这个话，等他来了内府，您一问便知。你这孩子啊，什么孩子呀？啊，人家都已经为人父了，哪门子孩子？嘿，我就是想不通啊！他出阁之前，父母没有教过他吗？来了婆家要安分守礼。且不说别的，这新婚头日上了三竿，哎，才来给我们请安。这请了安还不伺候，这要不是我们叫来叙话，怕是日后想见他的金面都难了。就这样的人，还说什么读书人家、清流官宦呢？大嫂嫂，也莫怪四嫂嫂动气，这叶根儿的心腹，确实。太不像话了！因为红香让顾家不得安宁，还不如让我死了算了。让我死了，老婆！让我死了！伯母，儿媳年少无知，轻慢长辈，实属不该。然亦不敢忤逆官人，愿自请家此罚跪。向顾家列祖列宗告罪忏悔。姑娘。姑娘，你这又是何苦呢？这不是让那边的人更得意吗？心不进婆家门，人家要给你一个下马威。就算是我今日抗拒搪塞过去了，明日还有。明日不贵，还有后日、大后日。老是被人惦记也是烦，还不如自己自己摔下马，省了多少口水账。话是如此，可这样跪的久了，也是咱们自己身子受罪啊。嗯，姑爷跟我说，说他这位继母，是个假菩萨，笑面虎，既要借刀杀人，又要给自己留一个温柔贤良的名声。若是他说的没错，此时这位继母，怕是正坐立不安，想着让我怎么起来才是。会让我一直跪着的
。啊，我明白了，姑娘。这心腹进门头一日，就被婆母亲掌门逼着来家祠罚跪。这传出去，大娘子也要落个刻薄的名声的。对呀。跟咱们王大娘子和林小娘一道这么多年，总要学会点什么吧。哎呦，大嫂嫂，你这脾气也太好了，任人欺负呀！以前是顾廷烨的小子，现在他娶个娘子回来，竟敢不听你的话啊！这还反了他了。这小孩子，有什么不对的，咱们就慢慢说。这新婚第一天就让心腹罚跪，说出去。总是要让别人笑话，谁敢笑话呀？啊，这心腹不听话，婆母教训他还不成了？他愿意跪着，就一天一夜不给他水喝，看他答不答应。这往新婚的小两口屋里塞通房，说什么，总是不光彩。于礼吧，倒是无碍，可是于情。说不过去呀，大嫂嫂，你这是什么意思呀？难不成让我这老婆子去给他赔不是啊？四弟妹哪里的话？这本来就是我们这一房的私事。四弟妹是丈夫之言，怎么能让你收拾这烂摊子呢？他爱跪就让他跪着，他跪饱了，自然就闭门思过了。终究是要在一个屋檐下生活的，不好闹得太僵。哎，这样吧，还是我跑一趟，去把他请回来。哎，大嫂嫂，哎呦，你说这个大嫂嫂，这太过于迂腐了，与人为善也不能任人欺负吧？这都骑到脖子上了。哎呦。要我说这一房啊，没好。哎呦，四嫂这样真情实感，替他人操心又何必呢？大嫂先前跟咱哭诉，红绡无处可去，说的可怜兮兮的。待我们出头啊，替他碰了钉子，又装好人。这名声啊，都在他身上，坏事儿咱们干。这叫迂腐。啊！你这孩子啊，也是急性子。我什么时候说过怪你？快起来！婆婆母，一件小事我都办不了，不能替婆母分忧。官人那边我也无法交代。心腹实在是无地自容，红绡姑娘也着实可怜。等官人回来再定夺也不迟，你还是让我跪着吧。哎呦，你快起来吧！那二郎可是个急性子，你们俩又是新婚，回头再因为一个通房起了急语，我这母亲的罪过可就大了。说不定官人念在多年的旧情上，就把红绡姑娘给收着呢。只是儿媳不敢擅自做主，此事还是要等官人回来再禀明为好。不必了，不必了，红香那儿呢？我再去跟他说说，没得为一个下头的，再让你们小两口不愉快。传出去了，那都成笑话了，让我们顾家的面子往哪儿搁呀？好了，你还是跟我回去吧。要不我去给四婶婶赔个不是吧？刚才我，我直言快语的，恐怕让四婶婶不高兴了。你可是不知道，你这个四婶婶啊，是最直来直去的，她自己说的话自个儿都忘了。这会儿啊，正高高兴兴的啊，吃早饭呢。<笑>我去了那么久，你也不来找我。娘子。
子在家祠里大杀四方，这样的好戏我从来没见过。今天我算是见识到喽。想想我以前，整天在家里边横冲直撞那套是什么玩意儿？你还笑？你当初跟我说过，不要我受苦。你在男人堆里是老几？我在女人堆里就是老几。我刚嫁过来第一天，就被逼无奈去跪了家祠了。我我在家也没跪过两趟。怎么了？生气了？我叫你别去吧。你非得去，这回你见识到我家大娘子的厉害了吗？对，我家那个林小娘，也是说哭就哭，说晕就晕。嗯，我本来觉得挺厉害的，今天我见到你家那位，那真真是菩萨容貌，神仙态度，凡是自己不张口，都让别人说，恶事都人家做了，他自己倒显得格外高洁，叫人无可指摘。你怎么知道他指使别人？新婚第一天，就往儿子屋里面塞通房，这种事儿，若是嫡母不点头，旁人谁敢指挥半句？你那直肠子的四婶婶，定是听他诉了不少苦，这才护嫂心切，向我发怒。哎，连这你都猜出来。那时候庄学就讲课，是不是连兵法都教你了？内房之中不就这点事儿？只要把这些事情摸清了、吃透了，这跟用兵什么的也就差不多了。我这一次以退为进，以守为攻，怕是彻底将我这婆母给得罪了，以后肯定少不了明枪暗箭。怕什么？有我给你撑腰呢。日后。他若再塞个什么通房扬子到你这儿，你便一口回绝，就说是我不肯，断然不肯，说破了天我也不肯。管家呀，只希望新旧之融洽，所以才让我在顾家多住几日。你若不愿意，回头咱们就搬到城园去。其实。我觉得那红霄也挺可怜的，毕竟伺候了你这么久。要不，你是觉得我应该收了红霄？你不吃醋吗？你就不怕人家说你始乱终弃吗？这个红霄确实是可怜，但却不是我始乱终弃。是他们故意栽赃给我。这种事儿也能栽赃？可不是吧？当年是四房那个看上了红霄，但是害怕他家大娘子，不敢收他为房。在一个风高月黑的夜晚，他迷晕了他，强要了红霄。这姑娘醒过来就只剩下哭了，什么都记不得。嗯，也怪我那个时候，总是流连于烟花的场所，一有这种事儿。他们就嫁祸到我头上来，我有口难辩的，所以只能让他们把红霄插在我房里。你不信啊？我信，我信。好，看你这态度像是在敷衍我，不是真心。那信不信都是过去的事儿，我现在要是揪事不放，也是很没意思吧？若你将来真是要纳妾，只要对方人品好，能好好过日子，我也能和他们和睦相处。我说的不对吗？对，你说的都对。你是一个贤惠大娘子。走，穿上衣裳，我带你出去。出去。
去，去哪儿啊？我带你去樊楼。你说你从来没去过，我带你见识见识。今天就去啊？啊？你说你那些姐姐们去过，唯独你没去过。今儿我必须得带你去。那……那什么？这样会不会我没规矩啊？我要是喜欢讲规矩的人，我就不会喜欢你了。哎，我还没穿鞋呢听说叶哥的娘子，那大娘子亲自从家祠扶出来后，四房五房那两位大娘子可是气得不轻，四房那位更是骂骂咧咧的，说话可难听。说什么了？说，还不是说您借刀杀人，坏事都是旁人做，罪名都是旁人担，您往日的贤良淑德，都是装出来的。五房说什么了吗？啊，他倒没说什么。哎，那位是个机灵鬼儿，最会隔岸观火瞧热闹。要不是他的点拨，四房那位，大概到现在也还没琢磨明白呢。白眼狼！当年老侯爷在世的时候，我没少替他们四房五房遮掩。怎么着，二郎脱胎换骨了？新娶的娘子也是个不好啃的硬骨头，就想见风使舵了，没那么容易。当年作践过老二，一个都不弄干净。谁在这个时候调转矛头，那我就把当年的丑事全给他抖落出来，我看二郎饶得了谁？大娘子说的是，那两房翻不了什么风浪。可二郎的娘子不好对付，不是寻常手段就能打发了的。急什么？日子还长着呢。是。什么？你要搬出去？这怎么行呢？官家御赐了我府邸，我为什么不能搬？况且与侯府这么近，背靠着背，想走动也很方便嘛。哎呀，这赏赐归赏赐，这搬不搬还不在你吗、啊？我朝一向仁孝天下。这父母在堂，你怎么能另负别居呢？人孝，母慈子在孝呢。这四婶婶、五婶婶，连同坐上这一位，一同欺负我的心腹，还谈什么人孝？这这我这这真岂有此理！谁欺负你们家媳妇儿了？合着。四婶婶、五婶婶回家都没说这事儿呢，他们也觉得脸上无光啊。人都说新婚三日无大小，他们倒好，第一日便让我心腹跪了祠堂，这居心何在呀、啊？大嫂，朕有此事啊，不会吧？那红绡，寻死觅活的，我我这就不是没拉住吗？哎，二郎啊，这就是你的不是了。既然当初红绡是你屋里的人，你如今成家立室了，理当是得由你来照顾。是啊，红绡是谁屋里的人
他是谁屋里的人，你们不清楚吗？别把我逼急了，逼急了我说难听的话啊！哎，这这真不是你屋里是谁屋里的？哎，你想当初……哎呀，五叔，算了吧，这二郎要是不愿意，就别难为他。咱们何苦因为一个下人，伤了自家人的和气？啊，嫂嫂，我这是听你鸣不平的。人一时风平浪静，那我们顾家再经不起折腾了。这红霄的事儿啊，要不还是我去当这个恶人吧。别呀、啊，别委屈大娘子了，就把红霄交给我，我让我家娘子给他找个好人家，这样既保住了顾家的清誉。我们两口子也老不清净，也好，也好。这刚才不是说搬家吗？怎么又扯到红霄头上去了？是啊，是啊，是谁扯到红霄头上去的呢？反正这家我铁定了要搬，今天只是来知会你们一声。你们答应或不答应，这个家搬定。大嫂子还没答应呢，你就擅自做主。你眼里还有顾家的长辈吗？不说，你这么说，就是害大娘子落个贪财的名声。我凯旋归来，官家赏赐无数，再加上我白家。家产万贯，若大娘子死活不撒手，这话要传出去了。知道的，还以为大娘子宠爱我们夫妻俩；不知道的，还以为大娘子贪图我家财产。这是从何说起啊？众口铄金，人言可畏。这一个传一个的，假的也传成真的了。到时候。就算大娘子浑身长满嘴，也说不清楚。你高官厚禄，高兴搬就搬呗，何必这么夹枪带棒的？多谢大娘子深明大义。那哥哥那儿我就不去叨扰了，您帮我传达一声，我还有军务在身，就先告辞了。这这眼里还有没有长幼尊卑啊？成何体统？成何体统？大嫂，你真得好好管教他。孩子大了，说话不听了。这老二虽比前几年有所长进。可到底还是没有褪去孩子心性，他以为搬出去就能跟顾家划清界限了。哼，怎么？程元就和我们是隔壁，这是官家有意为之。既让老二有面子，在顾家要扬威一番，又暗中告诫他，他始终是顾家的人，两家分不开。瞧瞧吧，这事儿没完。咱们那个姨母大娘子一定会想办法继续纠缠他的。怎么纠缠？若将来没有了我，不出意外，肯定是老二席卷。到时候他不搬回来，怎么做这个宁远侯？你别说这样的话。你这身子还是有望能好的。算了，拖了这么多年，以事不易。我的身子我知道。你就算是为了我和贤儿，你也得撑下去啊。就算你不是侯爷，不姓顾的。
我也不想跟你分开。答应你，为了你们母女，撑下去，同他们斗下去。嗯、这程元啊，是前朝一个重臣的旧宅，后来他告老还乡了，官家便把他这个宅子收了回去，一直荒废。直到现在赏赐给我，不算前后的山林啊。这个宅子占地九十多亩，分前后两个部分。前院自然是我做主，这后院嘛，便是内宅。嘿嘿，你做主，你的地盘你说了算。这么大的宅子，就我们两个人住啊？瞧你这小傻样，你这口水都掉下来了。这算什么大呀？襄阳的侯府那才叫大，要逛一个园子得骑马才行。我觉得这里不一样。我之前在京城的豪门也看过几家，但是跟这个园子比，这里更通透，更敞亮。娘子好眼光啊！当时陛下把这些园子赏赐给我们的时候，让我们挑。挑的时候，我一眼便看中了这里，我就知道这儿一定你喜欢。嘿，那时候你还没上门提亲呢，你就想这么多了？我一个人住哪儿都无所谓，但现在我有了家了，我得找一个好地方，能配得上你的。那这这也太……嗯，我从小跟我祖母一起住，后来做了管家，才有了自己的院子，但也都是小小的。你突然给我这么大的院子，我怕我管不好。一回生，二回熟，有谁天生下来就会管这些的呢？对不对？再说了，我又不是让你去当宰相。去当将军，这园子你愿意管便管，不愿意管就丢给别人管。反正我就想让你踏踏实实、舒舒坦坦的做我的大娘子。你，你说的倒轻巧。你顾将军名声在外，若是我这一大娘子糊里糊涂的、愚蠢无能，那还不被你那些同僚们笑话死？那你糊涂，你蠢笨，谁信呢？你呀、啊，你在意别人的口舌。我求亲那天对你说过的话，一辈子都算数。那我再试试。对，这就对了。等明日归宁后，这搬家的事儿就由你来做主，要钱给钱，要人给人。那边大娘子来了，说什么就别理他。嗯。枝头边凤凰，这阵仗这台上，跟那郡主公主也不差嘛。这是御赐的，你妹夫说，让让官家瞧着，别辜负他们的恩赐。好着呢。四姐夫，四姐姐好。我来了。二哥，二哥好。舅叔叔。嫂嫂好。三哥哥好。快进去吧。快进屋。小人得志，穷人咋富？有什么好写的？我说话拿不过来，你偏要。我问你，你是莫名其妙，何苦
，我说要坐嘉里那乘三驾的车子，你非不肯。都是有绝之家，我不至于落了下风吗？好好好，下次回门我就给你养车下去。看看你，我的头发一根都没掉，肉一块都没少，我也没少，淘气。嗯，天黑你就又要走了，这一走，就不知道什么时候能回来了。让我再看看，走啊。这事儿好办，明兰什么时候想家都可以，我也能跟他一块过来住几日，祖母不必烦恼。你舍得？哎呦，岂有不舍之理呀、啊！多亏了祖母成全，我才能娶到这么好的娘子。老太太，啊，主君差人过来说宫中临时有事儿，推脱不掉，要去一趟。请六姑娘和姑爷先去大娘子那边坐坐，吃了饭便回来了。他忙他的去。对，你们快到大娘子那儿先见个礼，然后回到我那儿，咱们一块好好说说话。哎，好。应是。